ഐഡിയാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം യെസ് define transition elements which of the d block elements may not be regarded as the transition elements why transition metal generally form colored compounds okay so in the transition elements or element in a ground state edthalum adha this transition element in the ground state edthalum adinde oxidation state edthalum ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്തല്ല ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് അല്ല കാരണം സിങ്കിനും കാഡ്മിയത്തിനും മെർക്കുറിക്കും എന്തുണ്ട് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡി ടെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇനി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് കളേർഡ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് തരുന്നത് യെസ് A transition metal is defined as one which has incompletely filled, incompletely filled D orbital in its ground state or any one of its oxidation state. That is the transition metal. Yes, the block elements are the same as the metal. Zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury are not regarded as transition metals because fully filled configuration. Yes, D10 configuration. Any colored... കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഫോം കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സി യു പ്ലസ് അയോണീസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം യെസ് കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ സൈസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സുകളെ സൈസ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ് സ്മോളർ സൈസ് ഹൈ അയോണിക് ചാർജ് പ്രസൻസ് ഓഫ് partially filled d orbitals and ability to show variable oxidation state okay in all point um ezhudanam okay yes ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സി യു പ്ലസ് അയോണീസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി യു പ്ലസ് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഒരു അയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ബേസിലെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ അയോണുകൾ വാട്ടറുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ പുറത്ത് വിടുന്ന എനർജിയാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സി യു പ്ലസ് അയോണിന് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണിത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടിയാൽ എന്താ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് ബൈ സൈസ് ചാർജ് ബൈ സൈസ് ചാർജ് കൂടിയാൽ എന്താണ് അയോണിന്റെ ചാർജ് കൂടിയാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ സി യു പ്ലസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ സി യു ടു പ്ലസ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ എന്താണ് അത് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം സി യു ടു പ്ലസിന് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും സി യു പ്ലസ് അയോണിനേക്കാളും ഇനി എന്താ ചാർജും കൂടുതലല്ലേ യെസ് ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ലോ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് സി യു പ്ലസ് അയോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ലോ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം എന്തായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് പൈറൂല് സൈറ്റ് ഓർ ആണ് പൈറൂല് സൈറ്റ് ഓർ
the preparation involves two step nammal potassium dichromate pole yonnalla age rendu step mathrame ullu appo mno2 is fused with koh to form potassium manganate k2mno4 k2 mn o4 appo first step endana nammada pyrolusite ore mno2 ne aaduvayitta fuse cheya koh koh പിന്നെ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നേറ്റ് കിട്ടും ഈ പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നേറ്റ് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോളിക്കൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക്കലി ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തണം ഇലക്ട്രോളിക്കലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഗീവ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നേറ്റ് ഈ പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നേറ്റിന് നമ്മൾ അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോളിറ്റിക്കലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കിട്ടും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ ചോദിക്കുക ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് കട്ടാവും ഓക്കെ ഓർഗാനിക് പോലെയൊന്നുമല്ല ഓർഗാനിക്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആവണ്ട റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ചെയ്യണ്ട ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Scandium 3 plus is colorless, whereas titanium 3 plus is colored in aqueous solution. Yes. Scandium 3 plus and that is scandium 3 plus and colorless. Any titanium 3 plus and that is colored. Yes. So, what do we do? If we do this question, what do we do? What do we do? What do we do? Electronic configuration is first. So, first is scandium. Next is the element is titanium. Yes. Scandium is scandium. കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇനി ടൈറ്റാനിയ ആണെങ്കിലോ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സീരീസിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ സ്കാൻഡിയം ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ടൈറ്റാനിയം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ആണ് യെസ് ഇനി സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ നിന്നും അപ്പൊ ത്രീ ഡി സീറോ ഫോർ എസ് സീറോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ടൈറ്റാനിയം എന്താ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം ത്രീ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം എസിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഡിയിൽ നിന്നും അപ്പൊ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റാനിയം ത്രീ പ്ലസ് കളേർഡ് ആയത് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കാരണം അവിടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ ഒരു ഡി ഓർബിറ്റില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തിന് കാരണവും അതിന് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്ക് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസില് ഡി ഡി ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ അവിടെ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കോ നടക്കില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതായത് ഡി സീറോ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാലും പിന്നെ എന്താ ഡി ഫോർട്ടീൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് കളർലെസ് ആണ് അവിടെ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാലോ റൈറ്റ് വൺ സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലാത്തനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമിലാരിറ്റിയും എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറൻസും എഴുതണം ലാന്തനോയിഡ്സിന്റെയും ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെയും യെസ് അപ്പൊ നോക്കാതെ ഇതാ മിസ് പറഞ്ഞേ ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാന്തനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സിമിലാരിറ്റി അല്ലേ യെസ് ഇനി ലാന്തനോയിഡ് 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 കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്ടിനോയിഡ്സിൽ ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ആക്ടിനോയിഡ് ഷോ ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലാന്തനോയിഡ് ലൈക്ക് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ both are electro positive and very reactive rendu perum electro positive aanu very reactive aanu similarity itra mathram ezhudiyal maadi okay ini endan difference aanu difference endakkane except promethium lanthanoids are non radioactive except promethium promethium olige baaki ella avaru endha non radioactive aanu lanthanoids pakshe actinoids endanu radioactive aanu actinoids റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലാന്തനോയിഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോം ഓക്സോ
ടെൻഡൻസി കുറവാണ് ലാൻഡിനോട്സ് ഹാവ് ലെറ്റ് ലെസ് ടെൻഡൻസി ടുവേർഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ വേർ ആസ് ആക്ടിനോട്സ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടുവേർഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ ആക്ടിനോട്സിന് പക്ഷേ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റിയും ഡിഫറൻസും എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇടും കാരണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് എന്താണ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ റെഗുലർ ഡിഗ്രീസിങ് അല്ലെ റെഗുലർ ഡിഗ്രീസിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് സൈസ് ആണ് അല്ലെ ലാൻഡിനോട്സിൽ റെഗുലർ ഡിഗ്രീസിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് സൈസ് ആണ് നമുക്ക് this regular decreasing atomic and ionic gradient along lanthanoid series is called a lanthanoid contraction idini yan endu vilikunathu lanthanoid contraction ini inde reason endana reason endana in lanthanides the atomic number increases the nuclear charge increases one by one okay atom endana atomic number koodumbol nuclear charge koodum nammal padichittulla kaaryana yes and electrons are added to the anti penultimate f sub shell anti penultimate f sub shell and electrons ingane add cheynadu appo endiyum nuclear charge ingane koodu clear alle yes adu mathalla kaaranam nammade f sub shell anti penultimate f sub shell aa f sub shell shape endanu diffused shape aanu diffused shape aanu adinu shielding effect valare koravaanu poor shielding effect aanu adu kondu thane ee nucleus n endiyan pattum aa electrons ne ingane pidichu valikkan pattum adu kondana indu regular aayittu size ingane endiyanadu decrease cheynadu okay ini ipo nammada nucleus ne nannayittu nammada shellukal nannayittu cover cheyyunu nammada orbital nannayittu cover cheyyunnengal size koodu poor shielding aanengal size koriyum okay clear alle yes in ഓക്കെ യെസ് 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 റീസൺ ഓക്കെ യെസ് റീസൺ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ റീസൺ അല്ല കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ നമ്മൾ റീസൺ ആണല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് കുഴപ്പമില്ല റീസൺ ദ ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് റീസണും കൂടി മിസ് ചോദി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റീസൺ പറയണം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ റീസൺ റൈറ്റ് റീസൺ അത് പിന്നെ എന്താ റൈറ്റ് ടു കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൻ്റെയും തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൻ്റെയും ആറ്റത്തിന് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലിയർ ആണ് അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ യെസ് അത് ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കോൺസിക്വൻസ് എന്താ ഇവരുടെ സൈസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് മീൻസ് പറഞ്ഞുതരാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലാൻഡിനോട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓക്കെ സൈസ് സൈസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓക്കെ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അതായത് സിർക്കോണിയം ഹഫ്നിയം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിർക്കോണിയം ഹഫ്നിയം ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സൈസ് ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഹാവ് ഹയർ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന് എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താണ് ഹൈ ആണ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലാൻഡിനോട്സ് എലമെന്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ലാൻഡിനോട്സ് എലമെന്റ്സിന് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി കോപ്പറിന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റീസൺ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഫറ്റോമൈസേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻ്ററക്ടോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താണ് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് യെസ് ഇനി അതായത് ലാൻഡിനോട്സിനെ
copper to copper C, uh, 2 plus is not balanced by its hydration enthalpy nammal mm -hmm. discuss cheyidiyana namaku copper ne copper 2 plus aaki maatan endu venam energy venam aa energy ile nammal kodukunathu aa nammal kodukuna energy hydration enthalpy ile roopathil namaku tirichu kittunnundu pakshe copper inde case ile nammal ethra energy koduthittundo athrayum energy hydration enthalpy ile roopathil namaku kittunnilla ओके अब बैलेंस एनर्जी हईड्रेशन एप टोटल फुल अब बालनसड आव अदरीव इलेक्ट्रोड पोटल क्लियार अल अड़ा मेरकुरी आर् नोट ट्रांसीशन एलमेंट नीस्कान बिकॉज डी टेनफिगेशन अल फी फीलड कॉन्फिगुरेशन इन ग्रौंड स्टेट आक्सइट स्टेट Zirconium and hafnium are almost identical atomic radii due to lanthanoid contraction on LC. And now we do not. Yes. Add the question. Write the preparation of. But uh, sorry. Write the preparation of sodium dichromate from chromite ore. Potassium dichromate in the preparation. Ah, preparation. Little. Two. 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 अब नमुक इवे वे चो कू सी आर टू ओ सवन चोद ओके सोडियम डईक्रोमेट चोद अलग चोद पोटासम पेरमाग्नेट ई पोटासम पेरमाग्नेट प्रिपेर चो मू स्टेपे मे इवे त्री स्टेप निदर चोलो टू स्टेपे मलियर अल य सोडियम डईक्रोमेट नमुक प्रिपेर क्रोमाइटोल मिस् मू स्टेप अब ना स्टार्टिंग मेटीरियल पोटासम डईक्रोमेट जनरली प्रिपेड फ्रम क्रोमाइटोमाइट ओरी नाम पोटासम डईक्रोमेट प्रिपेर क्लियर अल यू ओ फोर नि फोमिल पढ़ी वे वाले इंपॉर्ट ओके अब क्रोमाइट ओरी पोटासम डईक्रोमेट मूं स्टेप वा ओके अब फस्ट स्टेपे द कणवेशन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट सोडियम क्रोमेट योडियम क्रोमेट मिस् सोडियम डईक्रोमेट पर सोडियम डईक्रोमेट करक्ट सोडियम डईक्रोमेट य अब फस्ट नाम क्रोमाइट ओरी ने सोडियम क्रोमेटाण सोडियम क्रोमेट फस्ट सोडियम काबणेट ऑक्सीजे प्रसन्स हीट अलोस्टिंग एयर प्रसन्स हीट क्रोमेट ओरी ने सोडियम काबणेट प्रसन्स ऑक्सीजे प्रसन्स हीट सोडियम क्रोमेट डीटेल पढ़ी क्यों इधर ना फस्ट स्टेप स्टेप असिडिफिकेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट ई सोडियम क्रोमेट नसीड आड् सलफ्यूरी आसीड आड्डा मे अब नमक कोडियम डईक्रोमेट अब नमक कोडियम डईक्रोमेट अब सोडियम क्रोमेट नलफ्यूरी आसीड आड्डा नमक कोडियम डईक्रोमेट इधा इधर नामोड़ चोद सोडियम डईक्रोमेट क्वस्टन रु स्टेप नमुक निर्त स्टेप नमुक निर्त अल सोडियम पोटासम डईक्रोमेट चोद अड़ स्टेप वेटो ए कणवेशन ऑफ सोडियम डईक्रोमेट पोटासम डईक्रोमेट एसियल आड्डा मे कैसी आड् नमुक पोटासम डईक्रोमेट कूके मूं स्टेप क्लियर अल अब इत्र क्यों नमुक मोस्ट इंपॉर्ट क्वस्टनस नमुक डिस्कान ओके अब क्लास इष्टपेल एंिया षे लाइक ओके थैंक यू